乔东写，这次每人写的解药，肯定又少不了你的血了。你可真通人性啊云溪，你应该多注意自己的身体。你这都几天没有休息了？没事儿，反正我睡不安稳，还不如多做一点事情。你是不是去宫里啊？嗯，我新研制了一种药，想给殿下试一试，希望能有效。嗯，这个是我给百里明香美人写的解药，连夜感知出来的。啊，稍等。我记得我爹说过，毒蛊还有其他解法，他真没有跟你说吗？没有，想必是宗主那时为了让你宽心，不得已才说下的谎言。我从未听说过毒蛊还有解药。按道理来说，毒医在研制毒药的时候，应该会想到解药啊。你也不必太过担心了，殿下是战神，他的身体异于常人，你想。当年那么多毒蛊人，只有殿下存活下来。他现在正在慢慢康复中，或许将来能完全好也说不定小殿下为何站在这里不进去？还不是我哥又在睹物思人了，我也不敢打搅他。殿下，这是臣新研制的药丸，早晚各服一粒。还请殿下按时服用。有劳顾太医了。这是我家小姐研制美人血的解药，让微臣转交给殿下。嗯、殿下，真的不想见我家小姐。想必你也知道我和你家小姐的情况。微臣明白。丫头，原来你真的在顾太医家里啊！我不认识你，你走吧。我好不容易才回来，你都没有想我吗？我是来找顾太医的，我有很重要的事情要跟他商量。有什么事情你跟我说，我给你转告。说完赶紧走。多日不见，你的心怎么变得这么硬啊？哎呀，我从北冥山跑回来，差点命都没有了。你这样对我，我真的好伤心啊。你不是回北丽了吗？对啊，我是回北丽了，但是回到南疆之前，我已经跟北丽断绝了关系。我现在不是北丽的人。这样也好。你总归是自由了，可是你我之间，骗了就是骗了，朋友之间没有了信任，就很难再做朋友了。杜丫头，以前骗你是我不对，但从此以后我不会再骗你了，你原谅我好不好？再说了，我也从来都没有只想当你是朋友。我继续忙了，你走吧。反正我不走，我说了，我就在这里等顾太医回来。太医院忙着呢。顾太医能不能回来都说不定。你要真的着急，就进宫去找他啊。进宫
那个地方已经是轩辕家做主了，更何况龙飞也能让我进去吗？那你就去客栈，顾太医回来，我让他去找你。对，阿桃，我身上一分钱都没有，你行行好，好不好？让我留在这里。哎，这里有张床，我就睡在这儿，好吗？哎，这里也有吃的，我就停停板，休息吧，然后就安心等顾太医回来。我说你，我先吃点东西。然后补补觉啊！太好了，对阿桃，以后可以天天看到你，还可以跟你说话。莫非我已经找到了心里的归宿？快！对我来说真的很不容易的，做这些。这么多，你吃得完吗你？呃，我看你这几天没有好好吃饭，所以就多买了一些。你只吃你自己喜欢的，剩下的交给我就好了。你不是说你身无分文吗？呃，我身无分文，我都是在客栈里面赊过来的。一会儿你给我点钱，我还给他们。有赊有还，再说不难嘛。啊，行啊你，花我的钱给我献殷勤。你别怕呀，我以后啊，我给你当佣人。嗯，你一个十指不沾阳春水的贵公子，我还是别给自己找麻烦了。你吃完该上哪儿上哪儿去，别在我这待着，我可走不了你。你可别这么说，我给你制药，你不是要给龙飞叶解除身上的毒蛊吗？我可以帮你啊。不劳你费心了啊。再说了，我一定要等顾北月回来的。顾北月她现在在太医院忙着呢，她根本就没有时间跟精力。哎，顾北月她呀，对于解毒来说是个外行，你一定会需要我的，我呢才是你最好的帮手。你不是讨厌龙飞叶吗？为什么要帮我？我很讨厌龙飞叶，但是只要你开心，我做什么都愿意。我不希望你因为我去做你不喜欢做的事情，而且而且什么、啊？反正你不要在我身上浪费时间了。这是我的选择，你有你的执念，我有我的选择。反正我们两个也说服不了对方，那就交给时间吧。难道你不想救他吗？当然想了。那你想救他，我帮你便是。顾太医，百里姑娘，你失血过多，怎么不好好休息啊？这件事情千万不要告诉飞叶哥哥。姑娘既然愿意舍身救殿下，为何又不愿让殿下知道？一直以来，飞叶哥哥他担心我的身体，反对我养美人血。要是让他知道，我担心他不会喝下药，所以拜托了。好，我明白了，姑娘请放心，这药里除了美人血，我还掺了其他药材，药味较浓郁，殿下是尝不出来的。多谢顾太医。